She's a Mona Lisa Everyone's bad enough to see her Hey, tudo bem? Há um bom tempo atrás eu postei esse vídeo ensinando a como fazer gloss labial caseiro e eu não imaginava o alcance que eu teria através desse vídeo. Então como forma de agradecimento eu resolvi fazer um tipo de parte 2 de como fazer gloss labial caseiro. É claro, de uma forma diferente da que eu ensinei no primeiro vídeo. Eu peguei uma frigideira porque vai ser necessário levar ao fogo e com a frigideira fica mais fácil mostrar o que eu estou colocando. Mas você pode usar qualquer panela, ok? Não precisa obrigatoriamente ser uma frigideira. Na panela nós vamos colocar 4 colheres de água. Água normal, água de torneira, ok? Se você quiser usar água gelada, pode usar também, não tem nenhum problema. O que realmente importa é que não seja água suja, então não usa uma água suja. Vamos acrescentar também 2 colheres de açúcar. E misturar. Mistura bem até o açúcar dissolver. Açúcar dissolvido, vamos precisar de um pouquinho de amido de milho. É bem pouquinho mesmo, como vocês estão vendo, eu coloquei na pontinha da colher, porque se for muito não vai dar certo. Então quanto menos amido de milho você usar, melhor. Vamos levar essa mistura ao fogo médio. Dependendo do fogão, você pode colocar em fogo baixo. Só não coloque em fogo alto, porque senão pode passar do ponto. Você precisa ficar mexendo até ficar transparente. Então mexe bem, ele vai começar a ferver um pouquinho. No meu caso, levou dois minutos para ficar no ponto. E qual é o ponto certo? É quando ele ficar transparente e com uma consistência mais grossa. Quando começar a borbulhar um pouquinho e ficar transparente, você já pode tirar. No meu caso, levou dois minutos. Então, aqui está pronto. Esse é o gloss transparente. Se você quiser ele assim, você já pode usar, guardar em algum lugar que você queira guardar. Eu vou acrescentar corante porque eu quero um gloss colorido, então se você quiser corante pode colocar, mas se você não quiser, então só não coloca. Eu vou colocar nesse recipiente que era de um gloss que eu tinha, mas você pode guardar em qualquer recipiente. Só espero que você não faça tanta bagunça quanto eu fiz. <risos> e tá pronto! Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Não se esqueça de clicar em gostei se você gostou dessa dica. E se inscreva no meu canal também para aprender mais dicas como essa. Um beijão e até o próximo vídeo!